மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம டிஎன் செட் எக்ஸாமில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கான ஃபஸ்ட் கொஷின் த ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஆஃப் த ஈக்வேஷன் சைன் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் டிவைட் பை ரூட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இஸ் அதாவது நமக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்வேஷன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டூ ரூட் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சி செகண்ட் ஒன் இஸ் டூ ரூட் ஒய் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சி தேர்ட் ஒன் இஸ் டூ இன்டூ ரூட் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு சைன் எக்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ரூட் ஒய் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் இப்போ கிவன் ஈக்குவேஷன் என்ன நமக்கு சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் டிவைடட் பை ரூட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இல்லையா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் கிடைச்சிடும் இப்போ சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு தெரியும் தென் டிஒய் டிவைடட் பை ரூட் ஒய் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் நம்ம டிஒய் டிவைடட் பை ரூட் ஒய்யை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஒய் பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு நம்ம நோட் பண்ணலாம் தென் ஒய் பவர் ஒன் பை டூ ஒன் பை டூ வந்து நியூமரேட்டர் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் மைனஸ் ஒய் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டிஒய் அப்படின்னு ஆகும் இதை இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் தெரியும் ஒய் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் இப்படி நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் இதனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் ஒய் பவர் மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னா நமக்கு ஒன் பை டூ அப்படின்னு ஆகும் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் பை டூ அப்படின்னு ஆகும் இந்த டூ வந்து நியூமரேட்டர் போய்டும் தென் டூ இன்ட்டு ஒய் பவர் ஒன் பை டூ இதை எப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா டூ இன்ட்டு ரூட் ஒய் சரிங்களா இப்போ இந்த டூ இன்ட்டு ரூட் ஒய் நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் அதாவது டிஒய் டிவைடட் பை ரூட் ஒய் நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் டூ இன்ட்டு ரூட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ சரிங்களா அப்போ இதை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு ரூட் ஒய் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி அப்படின்னு நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் செகண்ட் ஆப்ஷன் தான் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே தான் இப்போ நம்ம செகண்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் தி மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்டைன்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒய் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜீரோ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அதாவது இது ஒரு லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் அது ஆப்ஜெக்டிவ் டைப் ப்ராப்ளம் இதில் வந்து டூ வேரியபிள்ஸ் இருக்குது டூ வேரியபிள்ஸ் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷனை நம்ம போடலாம் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான மேக்ஸிமம் வேல்யூ அதாவது இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கான மேக்ஸிமம் வேல்யூ கேட்குறாங்க சரிங்களா மேக்ஸிமம் வேல்யூக்கு நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் லெவன் செகண்ட் ஒன் இஸ் செவன்டி டூ தேர்ட் ஒன் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மேக்ஸிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இப்படி கொடுத்துட்டாங்க தென் கன்ஸ்டைண்ட் என்ன நமக்கு சப்ஜெக்ட் டூ சப்ஜெக்ட் டூ த கன்ஸ்டைண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நமக்கு எத்தனை கன்ஸ்டன்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கன்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஃபைவ் கன்ஸ்டன்ஸ்லேருந்தும் நம்ம என்ன பண்ண பாயிண்ட்ஸு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அதாவது ஈக்குவேஷனாக கன்சிடர் பண்ணி நம்ம எக்ஸ் ஒய்க்கான பாயிண்ட்டை முதல்ல கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதுக்கு பிறகு அந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிராஃபில் மென்ஷன் பண்ணி நமக்கு சொல்யூஷன் நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கான சொல்யூஷன் கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டைன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டைன் என்ன இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இப்போ இதை நம்ம ஈக்குவேஷனாக கன்சிடர் பண்ணணும் இப்போ ஈக்குவேஷன் என்ன எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம ஜீரோன்னு ஜீரோனு கன்சிடர் பண்ணலாம் அதாவது லெட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஜீரோனு கன்சிடர் பண
இந்த பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட்டி கமா ஜீரோ எக்ஸ் தேர்ட்டி ஒய் ஜீரோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் வரும் நமக்கு இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த டூ பாயிண்ட்டு ஜாயின் பண்ணி நம்ம லைன் வரைஞ்சாச்சு இது வந்து என்னது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த லைன் சரிங்களா இப்போ இதில் நம்ம என்ன பார்த்து மட்டும் கன்சிடர் பண்ணணும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இப்போ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தான் இந்த லைனுக்கு லெஸ் தான் லெஸ் தென் வே லெஸ் வேல்யூஸ் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நமக்கு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அப்படிங்கிற அந்த கன்ஸ்டெண்ட்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கன்ஸ்டெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒய் இஸ் செகண்ட் ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டெண்ட் நம்ம பார்த்தாச்சு செகண்ட் கன்ஸ்டெண்ட் என்ன இங்கே ஒய் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு த்ரீனா ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிற அந்த லைனில் லைனில் முதல்ல மார்க் பண்ணோம் அதை விட பெரிய வேல்யூஸ் தென் அங்கே த்ரீனா இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிறது நம்ம எங்கே எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஃபைவ் வரைக்கும் இங்கே நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா த்ரீ நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படிங்கிற லைன் வந்து இந்த லைன் இப்போ இந்த லைன் நம்ம மார்க் பண்ணும் போது இதை விட கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒயனுடைய வேல்யூ அப்போ நம்ம எங்கே மார்க் பண்ணுவோம் ரீஜன் இந்த பக்கம் நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ ஏற்கனவே நம்ம லைன் வ லைன் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா அதுலேயும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதை கவர் பண்ணுற மாதிரி மார்க் பண்ணலாம் ஏன்னா நமக்கு அதுக்குள்ளே தான் நமக்கு சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதை தா இதை தாண்டி நமக்கு இங்கே ஒய் கிரெட் நாய் கொடுத்து தெரியுங்கிறதுனால இதுக்கு மேலேயும் நமக்கு பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஆனால் நமக்கு இந்த டூ ரீஜனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற வேல்யூ தான் நமக்கு தேவை அதனால் இந்த ரீஜன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த டூ லைன்ஸ் நம்ம வரைஞ்சதுலேருந்து நமக்கு ரீஜன் சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் வந்து இதுன்னு தெரியுது இந்த ரீஜியன் இப்போ இந்த ரீஜியனுக்குள்ளே நம்ம இன்டர்செக்ட் ஆகிற லைனை மட்டும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கன்சைண்ட் என்ன நமக்கு இங்கே ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒய் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிற அந்த லைனும் வரையணும் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் அப்படிங்கிற அந்த லைனும் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணணும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் நமக்கு இங்கே எக்ஸசைஸ் இல்லையா ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல்னால் எங்கே வரும் நமக்கு இங்கே டென் இருக்குது அப்போ டுவெல் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணிக்கலாம் நோட் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த வே இந்த லைன் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் தென் இன்பெட்வின் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம இங்கே கன்சிடர் பண்ணுவோம் கன்சிடர் பண்ணும்போது நமக்கு சொல்யூஷன் ஸ்பேஸில் இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிற இந்த லைன் இருக்குது இல்லையா இந்த லைனுக்கு அப்பரில் உள்ள வேல்யூ தான் நம்ம எடுக்கிறோம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்பெட்வின் பாயிண்ட்ஸ் அதாவது ஒய்யை விட அதாவது த்ரீயை விட அதிகமான உள்ள வேல்யூஸ் ஒய்க்கு அண்ட் டுவெல்லை விட கம்மியான உள்ள வேல்யூஸ் அப்போ இன் இன்பெட்வின் ரீஜியன் இந்த ரீஜியன் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் சரிங்களா இப்போ ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு லைன் வரைஞ்சோம் இல்லையா அதையும் நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ இந்த த்ரீ ஸ்பேஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற ரீஜியன் எது நமக்கு இந்த ரீஜியன் சரிங்களா அந்த 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 ரீஜியன் தான் நமக்கு இது வரைக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த கன்சைண்ட்டுக்கான சொல்யூஷன் ஸ்பேஸு அந்த த்ரீ ரீஜனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற போர்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த லைன் என்ன நமக்கு x மைனஸ் ஒய் ஃபோர்த்து எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிற லைன் நமக்கு வரையணும் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் அப்படிங்கிற லைன்னா என்ன நமக்கு தெரியும் அதாவது எக்ஸ் ஜீரோனா ஒயும் ஜீரோ எக்ஸ் ஒன்றுனா ஒயும் ஒன்று எக்ஸ் ஃபைவ்னா ஒயும் ஃபைவ் அப்போ நமக்கு லைன் எப்படி நம்ம வரையும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ங்கிற லைன் இப்படி வரையணும் இட்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த போர்ஷன் மட்டும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம் இதில் நம்ம சொல்யூஷன் ஸ்பேஸை எங்கே போய் மீட் பண்ணுது இந்த லைன் இந்த லைன் மூலமாக கவ வரையக்கூடிய ரீஜன் வந்து சொல்யூஷன் ஸ்பேஸை எங்கே மீட் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ரீஜனுக்குள்ளே தான் மீட் பண்ணுது அப்போ நம்ம இதை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் போதும் இங்கே அப்போது நமக்கு என்ன ஸ்பேஸ் இப்போ சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் கிடைச்சிருக்கு நமக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஸ்பேஸ் தான் நமக்கான சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் இது வரைக்கும் நம்ம வரைஞ்ச கன்ஸ்டைட்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த்து கன்ஸ்டைட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஜீரோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அதாவது எக்ஸ் வந்து கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாகவும் இருக்கணும் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டியாகவும் இருக்கணும் இப்போ கிரேட்டர் தென் ஜீரோனா ஒய் எக்ஸஸ் இதை விட பெரிய வேல்யூவாகவும் இருக்கணும் அண்டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியை விட சின்ன வேல்யூவாகவும் இருக்கணும் இப்போ டுவெண்ட்டி தான் இல்லையா இப்போ எக்ஸஸ் ஈக்கு
இந்த லைனும் இந்த லைன் என்ன சொன்னோம்மா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ங்கிற லைன் இப்போ இந்த டூ லைனும் மீட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் இந்த பாயிண்ட் அந்த டூ லைனையும் நம்ம சால்வ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீ அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் இந்த டூ லைன்ஸும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற போர்ஷன் தான் இந்த பாயிண்ட் அப்போ இங்கே ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீனு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணும்போது எக்ஸினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகும் த்ரீன் ஆகும் அப்போ இந்த பாயிண்ட் என்ன நமக்கு த்ரீ கமா த்ரீங்கிற பாயிண்ட் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட் என்ன நமக்கு இங்கே இது வந்து டுவெண்ட்டி இல்லையா இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு லைன் தான் டூ லைன்ஸ் தான் இன்டர்செக்ட் ஆகுது இந்த லைன் வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டிங்கிற லைன் இது ஒய் ஈக்குவல் டு த்ரீங்கிற லைன் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி கமா த்ரீ அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது இது வந்து எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டிங்கிற லைன் அண்ட் எந்த லைன் நம்ம மீட் பண்ணுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் இக்கூடு தேர்ட்டிங்கிற இந்த லைனும் நமக்கு இங்கே மீட் பண்ணுது இப்போது தேர்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டை நம்ம ஏன்னு எடுத்துக்கலாம் செகண்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம பின்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம் தென் தேர்ட் பாயிண்ட்டை நம்ம சீன் எடுத்துக்கலாம் அந்த பாயிண்ட் வந்து எந்தெந்த லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் அது அதாவது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டிங்கிற லைனும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டிங்கிற அந்த லைனும் சரிங்களா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி இங்கே ஜீரோன்னு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட்டி இந்த லைனும் மீட் பண்ணுற அந்த பாயிண்ட்டு இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறோம்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி தென் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் உங்களுக்கு தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது என்ன பாயிண்ட் நமக்கு கிடைக்குது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி அண்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு டென் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அதுதான் நமக்கான தேர்ட் பாயிண்ட்டு இதை நம்ம சி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டு தான் நமக்கு என்ன டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி அண்ட் ஃபோர்த்து பாயிண்ட் என்ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இந்த லைன் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல்ங்கிற இந்த லைன் அண்ட் எந்த லைன் நமக்கு இன்டர்செக்ட் ஆகுது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ்வல் டு தேர்ட்டிங்கிற இந்த லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகுது தென் அந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் என்ன நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது தேர்ட்டி அப்போ டுவெல்னு ஒய்க்கு பதிலாக இங்கே நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி அண்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி மைனஸ் டுவெல் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டீன் அப்போ என்ன பாயிண்ட் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எயிட்டீன் கமா டுவெல் அப்போ இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம டீன்னு எடுத்துக்கலாம் டீன்ற பாயிண்ட் நமக்கு என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது எயிட்டீன் கமா டுவெல் அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன நமக்கு இந்த லைன் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல்ங்கிற அந்த லைனும் சாரி ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல்ங்கிற இந்த லைனும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ங்கிற லைனும் மீட் பண்ணுற இந்த பாயிண்ட் இதுதான் டி நமக்கு சாரி டி ஏற்கனவே மார்க் பண்ணியாச்சு இ இந்த இன்ற அந்த பாயிண்ட் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்ங்கிற லைனும் ஒய் ஈக்குவல் டு டுவெல்ங்கிற லைனும் மீட் பண்ணுற இந்த பாயிண்ட் தென் ஒய்க்கு பதிலாக டுவெல் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு டுவெல் அப்போ அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி மார்க் பண்ணலாம் டுவெல் கமா டுவெல் அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணலாம் எக்ஸும் டுவெல்லு ஒயும் டுவெல் அப்போ நமக்கு வெட்டிசஸ் எத்தனை வெட்டிசஸ் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது ஏ பி சி டி இ அப்படின்னு நமக்கு ஃபைவ் வெட்டிசஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இந்த ஃபைவ் வெட்டிசஸ்லையும் நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணணும் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனுடைய வேல்யூ நம்ம இங்கே கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு தெரியும் இசட் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் இப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் நம்ம இந்த இசட்டோட வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் அதாவது ஏன்ற பாயிண்ட் என்ன நமக்கு இங்கே த்ரீ கமா த்ரீ அதாவது எக்ஸும் த்ரீ ஒய்யும் த்ரீ இந்த பாயிண்ட்டில் இசடோட வேல்யூ என்ன நமக்கு டூ இன்ட்டு த்ரீ எக்ஸுக்கு பதிலாக த்ரீ சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாகவும் த்ரீ நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணணும் தென் வேல்யூ என்ன நமக்கு டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸு த்ரீ த்ரீ ஜார் நைன் தேர்ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பின்ற அந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாம் பின்ற பாயிண்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் டுவெண்ட்டி கமா த்ரீ தென் டுவெண்ட்டி கமா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய் என்ன நமக்கு இங்கே த்ரீ இப்போ டூ டூ சார் ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் நைன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் நெக்ஸ்ட்டு சீன்ற அந்த பாயிண்ட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாம் சீன்ற பாயிண்ட் என்ன நமக்கு டுவெண்ட்டி கமா தேர்ட்டி தென் அப்ஜெ
12. This is the value 2 12s are 24, 3 12s are 36. So, what value exists? 6 plus 4, 60. 16 value exists. Then, if the 5 values are given, we will say that maximum value exists. Maximum in the point like 72 being the maximum value in the point like this 18 comma 12 and the vertices la 72 maximum value exist agudhu namakku problem la enna ketirukanga maximum value of the objective function dhaan ketirukanga nam option ah gavanichom appdinu sonna second option dhaan nam problem la kana correct option matha three options um inge rang maximum value 72 appdinu namakku exist agudhu ipo nam third problem paakalam if t from rn to rn is 1 1 function then rank of t is equal to dash appdinu solli namakku problem kuduthutanga Four options could be rank of a linear transformation. First option is n minus 1, second one is n minus 2, third one is n, and last one is n minus 3. Now, we have a solution. We have a linear transformation. T from Rn to Rn defined. Then, we have a rank. Now, we have a linear transformation. We have a rank calculate. We have a matrix. Matrix of T. We have a rank of T. We have a matrix of T. We have a matrix of T. Matrix of T. We have a matrix of T. Then, how do we matrix exist? N by N matrix exist. So, what do we have to do with the dimension? R and that is a linear operator. Then, N by N matrix exist. Now, N by N matrix is one to one function satisfy or condition satisfy. That is non-singular exist. The given matrix A is non-singular. Non-singular is the given linear transformation. We can say one-one function. If you are non-singular, the determinant of A is not equal to 0. If n by n matrix is not equal to 0, then rank of A is not equal to 0. Rank of A is equal to n. If you are not equal to rank of a matrix, then rank of a linear transformation is not equal to 0. Rank of A is rank of linear transformation. That is not equal to n. If you are not equal to the third option, then we will correct the answer. That is the three options.